আজকে আমরা এই ভিডিওতে কিছু শিখে নেব বায়োলজি এমসিকিউ আমরা এইভাবে প্রত্যেক দিন শিখব অল্প করে শিখব কিন্তু আমরা রোজ আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করব খুব সংক্ষেপে অল্প কিছু আছে বায়োলজি এমসিকিউ আজকের এই ভিডিওতে তাহলে চলো আমরা দেখে নিচ্ছি একশো ষোলো দেখে নেই কি আছে দেখো আমরা দেখে নেব মানুষের সুষুমনা স্নায়ুর সংখ্যা কত আছে ওকে অপশন আছে এখানে একত্রিশ জোড়া তেরো জোড়া বারো জোড়া দশ জোড়া সুষুমনা স্নায়ুর সংখ্যা হচ্ছে মানুষের শরীরে আছে একত্রিশ জোড়া ওকে এটা হচ্ছে আমার আনসার ক্লিয়ার অবশ্যই মাথায় রাখবে সুষুমনা স্নায়ু একত্রিশ সুষুমনা স্নায়ু একত্রিশ জোড়া ব্যাস ওকে এটা আমার পরের কোয়েশ্চেনে ভুলবে না এগুলো একশো সতেরোতে আছে প্রথম স্নায়ুতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে নিম্নের কার দেহে প্রথম স্নায়ুতন্ত্র প্রথম স্নায়ুতন্ত্রের উদ্ভব হয় নিম্নের কার দেহে এখানে আছে এতে আছে হচ্ছে কেচো বি আছে হাইড্রা সি আছে অ্যামি বা ডি আছে প্যানেরিয়া উত্তর হবে এখানে হাইড্রা প্রথম স্নায়ুতন্ত্র হাইড্রা মুস্ত রাখবে এগুলো প্রথম স্নায়ুতন্ত্র হাইড্রা ওকে যাবো কি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে আচ্ছা একশো আঠেরো একশো আঠেরো এখানে কী পাচ্ছি একশো আঠেরো এখানে আছে যে কোন প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রটি ফাঁপা কোন প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র হচ্ছে ফাঁপা স্নায়ুতন্ত্র এ বলছে মাছ কেঁচো জোঁক চিংড়ি ফাঁপা স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ফাঁপা হচ্ছে কি মাছের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ফাঁপা হচ্ছে মাছের ওকে এবার একশো উনিশে একশো উনিশ কী পাচ্ছি শোয়ানকোষ নিম্নলিখিত শোয়ানকোষ নিম্নলিখিত কোন অংশে দেখা যায় একশো উনিশ শোয়ানকোষ নিম্নলিখিত কোন অংশে দেখা যায় অ্যাকশান না ডেনড্রাইট না কোষ দেহ নাকি প্রান্ত পুরুষ কোনখানে দেখা যায় শোয়ানকোষ দেখা যায় হচ্ছে অ্যাকশানে অ্যাকশানে দেখা যায় হচ্ছে শোয়ানকোষ ওকে উত্তর হবে অ্যাকশানে ঠিক আছে একশো উনিশ এ যাবো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে অ্যাভলভের পরীক্ষায় শুধুমাত্র ঘন্টার ধ্বনি শুনে কুকুরে লালাক্ষরণ হওয়া নিম্নের কোন ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া শর্তবিহীন জটিল শর্ত সাপেক্ষ না কোনোটাই নয় দেখো ঘন্টা ধ্বনি বাজলে পরে তবে তার লালাক্ষরণ হয় মানে একটা কোনো একটা শর্ত ওখানে দেওয়া আছে একটা কন্ডিশান আছে বলে ওটা হচ্ছে ফলে এটা আসবে হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া উত্তর অপশান সি শর্ত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া যাবো আমার নেক্সট কোয়েশ্চেনে একশো একুশে পরপর দুটি নিউরনের সংযোগ স্থলকে কি বলা হয় যখন দুখানা নিউরন পরপর সংযোগ হয় সেই জায়গাটাকে আমরা কি বলবো এ বলছে স্নায়ুতন্ত্র বি বলছে প্রান্ত সন্নিকর্ষ বা সাইন্যাপস বা স্নায়ুর সন্ধি সে বলছে প্রান্ত বুরুষ জি বলছে কোনোটাই নয় যখন দুখানা সংযোগ হয় এই একখানা স্নায়ু এই একখানা স্নায়ু একাবরের সঙ্গে যোগ হচ্ছে এই জায়গাটা এই জায়গাটাই আমরা বলবো হচ্ছে সাইন্যাপস বা স্নায়ু সন্ধি বা বলবো প্রান্ত সন্নিকর্ষ উত্তর অপশন বি উত্তর হবে ওকে দেখো পরের কোয়েশ্চেনে ওয়ান টোয়েন্টি টু সি এন এস কথাটি পুরো অর্থ কি সেন্ট্রাল নিউরো সিস্টেম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেন্ট্রাল নার্ভ সিস্টেম সেন্ট্রাল ন্যাটাল সিস্টেম ওয়ান টোয়েন্টি টু এর সঠিক কথাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সি এন এস সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম নট নার্ভ সিস্টেম বা নিউরো সিস্টেম নয় এবং নিউরোটাও এখানে আসবে না নার্ভটাও আসবে না হবে কি নার্ভাস সিস্টেম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে সি এন এস সম্পূর্ণ কথাটি ভালো করে এগুলো মনে রাখবে যেমন পরের কোয়েশ্চেনে ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি মস্তিষ্কের গহ্বরের যে তরল থাকে তাকে কি বলা হয় সি এস এফ সি এস এম সি কে এফ সি জে এন কোনটা বলবো মস্তিষ্কের গহ্বরের তরল পদার্থকে আমরা কি বলবো তার নাম হচ্ছে সি এস এফ সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড তার নাম হচ্ছে সি এস এফ বা সম্পূর্ণ নামটা হচ্ছে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড ওকে অপশান এ উত্তর আসবে তারপর আমার পরের কোয়েশ্চেনে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ওয়ান টোয়েন্টি ফোর এখানে কি পাচ্ছি মস্তিষ্কের গহ্বরকে কি বলা হয় ওয়ান টোয়েন্টি ফোর মস্তিষ্কের গহ্বরকে কি বলা হয় এ বলছে কোলন দি বলছে অলিন্দ সি বলছে নিলয় বা ভেন্ট্রিকল আর ডি বলছে প্লুরা মস্তিষ্কের গহ্বরকে কিন্তু আমরা হচ্ছে বলি কি বলি আমরা নিলয় বা বলি ভেন্ট্রিকল নিলয় শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ডই নয় নিলয় বা ভেন্ট্রিকল আমরা বলি হচ্ছে মস্তিষ্কের গহ্বরকে বলি ওকে তারপর পরের কোয়েশ্চেনে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এখানে কোয়েশ্চেন বলছে যে মানুষের দীর্ঘতম স্নায়ু কোনটি বলছে অল ফ্যাক্টরি নার্ভ অপটিক নার্ভ সায়াটিক নার্ভ ভেগাস নার্ভ মানুষের সব থেকে বড় নার্ভ হচ্ছে গিয়ে সায়াটিক নার্ভ দেওয়া আছে কি দ্য সায়াটিক নার্ভ ইজ দ্য লংগেস্ট নার্ভ ইন দ্য বডি সায়াটিক নার্ভ ওকে উত্তর অপশান সি সায়াটিক নার্ভ ওকে তারপর আমার পরের কোয়েশ্চেনে ব্যাঙের শিকার ধরা নিম্নের কোন ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া ব্যাঙ যে শিকার ধরে এটি কোন ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া 
সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া না কোনোটাই নয় ব্যাঙ যে শিখাটা এটা হচ্ছে একটা জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স এটা জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও ব্যাঙ্কে ও শিকারকে দেখবে তারপর তার মুভমেন্ট হবে এবং তারপর তার শিকার করার কোনো সহজাত ব্যাপার নয় এটা জন্যই সেখানে এর মধ্যে অভ্যাসও আছে সহজাত কিছুটা পবিত্র আছে একটা নিঃসব ব্যাপার একটা তো এটা হবে একটা জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া যেমন আমরা নেক্সট কোশ্চেনে শিশুদের হাঁটতে শেখা কী ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া যে হাঁটতে শিখছে শিশুরা হাঁটতে শিখছে এটা কোন ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া এ বলছে জটিল বি সহজাত সে বলছে অভ্যাসগত জীবন কোনোটাই নয় হাঁটতে শেখাটা হচ্ছে আসলে একটা অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া অভ্যাস করলে হাঁটতে শিখে যাবে এটা হচ্ছে অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া ওকে যেমন নেক্সট কোশ্চেনে ওয়ান টোয়েন্টি এইট ওয়ান টোয়েন্টি এইট বলছে জন্মের সাথে শিশু স্তন্যপানের ইচ্ছা কোন ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মালো স্তন্যপানের ইচ্ছা হলো এটি কোন ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া ওকে ওয়ান টোয়েন্টি এইট এটা হচ্ছে একটা সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়াটা যেমন সঙ্গে আপনা আপনি এসছে এটা তাকে অভ্যাস করতে হয়নি শিখতে হয়নি সম্পর্ক কিছু ব্যাপার এখানে নেই এটা হচ্ছে একটা সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া তারপর নেক্সট কোশ্চেনে ওয়ান টোয়েন্টি নাইন ওয়ান টোয়েন্টি নাইন বলছে দুটি নিউরোনের মধ্যে যে তরল থাকে তাকে আমরা কী বলবো দুখানা নিউরোনের মাঝখানে যে তরল পদার্থ থাকে সেই তরল পদার্থকে আমরা কি বলবো এ বলছে নিউরো মোটর এ বলছে নিউরো মোটর এটা এখানে আসবেই না বি বলছে নিউরো মিটার এটা এখানে আসবে না সি বলছে নিউরো ফসফেট আসবে না ডি বলছে কি নিউরো হিউমার এটা উত্তর আসবে হচ্ছে নিউরো হিউমার দুখানা নিউরনের মাঝে যে থাকে লিকুইড থাকে ওকে বলে হচ্ছে নিউরো হিউমার ওকে এবার আমরা পরের কোশ্চেনে ওয়ান থার্টি ওয়ান থার্টি এখানে কী পাচ্ছি ওয়ান থার্টি পাচ্ছি হচ্ছে স্নায়ুকোষ ভাঙে না কি জন্য স্নায়ুকোষে কোনো বিভাজন হয় না কি জন্য ওকে এ বলছে স্নায়ুকোষে সেন্ট্রোজম থাকে না বা নিষ্ক্রিয় বিভাজন স্নায়ুকোষ অধিক ক্ষুদ্র বা স্নায়ুকোষের মৃত্যু হয় না বা বলছে স্নায়ুকোষ অন্য উত্তেজিত করে না আসলে ভাঙতে সাহায্য করে কোন অঙ্গাণু অবশ্যই সেন্ট্রোজম আর এই স্নায়ুকোষের সেন্ট্রোজমটা হচ্ছে হয় থাকে না অথবা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় হয় এই দুঃখান কারণের জন্য কোনো একটা জন্য হচ্ছে স্নায়ুকোষ ভাঙতে পারে না ওকে উত্তর অপশন এ উত্তর আসবে তারপর নেক্সট কোশ্চেনে ওয়ান থার্টি ওয়ান ওয়ান থার্টি ওয়ান এখানে কী পাচ্ছি নিম্নের কোন প্রাণীর দেহে স্নায়ুতন্ত্র মইয়ের মতো হয় মইয়ের মতো হয় কোন প্রাণীর দেহে স্নায়ুতন্ত্র এমন হয় ওকে এ বলছে হাইড্রা বি বলছে প্যারামিসিয়াম সি বলছে কেচুয়া ডি বলছে ফিতা কৃমি কোন প্রাণীর দেহে স্নায়ুতন্ত্র মইয়ের মতো হয় এটা হবে ফিতা কৃমির দেহে উত্তর হবে অপশান ডি ফিতা কৃমির দেহে হচ্ছে এর স্নাতন্ত্র হবে মইয়ের মতো হবে ওকে তারপর আমরা পরের কোশ্চেনে ওয়ান থার্টি ওয়ান থার্টি টু স্নায়কোষের মৃত্যুর পর পর স্থানে কে থাকে মৃত্যুর পর পর স্থানে মৃত্যুর পর পর স্থানে মৃত্যুর পর এটা কেমন হলো স্থানে কে থাকে এ বলছে নিউরোমিটার নিউরোমোটো নিউরোগ্লিয়া ডেন্ড্রন ওকে স্নায়কোষের মৃত্যুর পর সেই স্থানে কে থাকে ওয়ান থার্টি টু সেই স্থান থাকে হচ্ছে নিউরোগ্লিয়া ওকে ওটা উত্তর হবে হচ্ছে নিউরো গ্লিয়া থাকবে ওখানে এবার পরের কোশ্চেনে ওয়ান থার্টি থ্রি ওয়ান থার্টি থ্রি এখানে কী পাচ্ছি কক্সিজিয়ালের সংখ্যা কত কক্সিজিয়াল এর সংখ্যা হচ্ছে এক জোড়া হয় কক্সিজিয়ালটা হচ্ছে এক জোড়া হয় ওকে নাম্বার ওয়ান থার্টি ফোর ওয়ান থার্টি ফোর বলছে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সুষুমনাকাণ্ড কত লম্বা হয় পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সুষুমনাকাণ্ড কতটা লম্বা হয় ওয়ান থার্টি ফোর এটা উত্তর হবে অপশান সি বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেমি হবে এটা বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেমি ওকে তিরিশ সেমিতে হচ্ছে এক ফুট তাই তো এটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেমি হবে এবার পরের কোশ্চেনে ওয়ান থার্টি ফাইভ ওয়ান থার্টি ফাইভ বলছে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন কত হয় মস্তিষ্কের ওজনটা হবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স কিলোগ্রাম আপনার উত্তর হবে অপশান এ ওকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন হয় ওয়ান কিলোগ্রাম ওকে যেমন আমরা পরের কোশ্চেনে পরেরটা এখানে কী পাচ্ছি মানুষের মস্তিষ্কের আবরণের নাম কি তো যে আবরণ থাকে ওটা তার নামটা কি হবে টুরা ছত্রা কুমা নাকি মেনিনজেস না মস্তিষ্কের যে আবরণী তার নাম হচ্ছে গিয়ে মেনিনজেস ওকে তারপর আমরা পরের কোশ্চেনে ওয়ান থার্টি সেভেন সার্ভাইকাল স্নায়ুর সংখ্যা কতগুলো হয় সার্ভাইকাল স্নায়ুর সংখ্যা হবে কতগুলো বলছে সাত জোড়া আট জোড়া নয় জোড়া দশ জোড়া কোনটা উত্তর অপশান আট জোড়া সার্ভাইকাল স্নায়ু হচ্ছে আট জোড়া হয় সার্ভাইকাল স্নায়ু আট জোড়া ভালো করে মুখস্থ রেখে ওইগুলো তারপর পরের কোশ্চেনে ওয়ান থার্টি এইট ওয়ান থার্টি এইট বলছে যে নিম্নলিখিত কোন প্রাণীতে চক্ষু বিন্দু দেখা যায় 
এই চক্ষু বিন্দুর ব্যাপারটা দেখা যায় একমাত্র হচ্ছে এখানে সাপের মধ্যে ইউগ্লিনা ব্যাঙ বিমল এগুলো দেখা যায় উত্তর হচ্ছে সর্বদা চক্ষু বিন্দু ওকে নেক্সট কি পাচ্ছি একশো উনচল্লিশ কোষ্ঠিকা কোন প্রাণীর জ্ঞানেন্দ্রিয় কোষ্ঠিকা কোন প্রাণীর জ্ঞানেন্দ্রিয় আরশোলা কচ্ছক জেলি ফিস হাতির মাকা হাঙর কোনটা হবে উত্তর হবে হচ্ছে আরশোলা থাকে না তোমার সামনে এমন ওই দুটো হচ্ছে এটা হচ্ছে কোষ্ঠিকা এটা হচ্ছে আরশোলা নেক্সট কোয়েশ্চেন যাবো গিয়ে ওয়ান ফর্টি ওয়ান ফর্টি এখানে কী পাচ্ছি ওয়ান ফর্টি আছে যে কানের ভারসাম্য রক্ষা করে কোন অঙ্গ কানের ভারসাম্য রক্ষা করে কোন অঙ্গ সিস্টোলিদ মেলিয়াস কর্ণপট হো অটোলিদ কানের ভারসাম্য সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কি আমার অটোলিদ ওকে উত্তর হবে অটোলিদ কানের ভারসাম্য অটোলিদ মনে রাখবে যাবো পরের কোয়েশ্চেনে রেটিনা এবং অপটিক্স নার মিলন বিন্দুকে কী বলে যেই বিন্দুতে রেটিনা আর হচ্ছে অপটিক্স নারে মিলবে সেই বিন্দুকে আমরা কি বলবো ওয়ান ফর্টি ওয়ান সেই বিন্দুকে আমরা বলবো হচ্ছে অবশ্যই ব্লাইন্ড স্পট খুব ভালো কোয়েশ্চেন কথা থাকবে রেটিনা এবং অপটিক স্নায়ু এই দুখান জায়গায় যখন নাই এক হয় এই জায়গাটা আমরা বলবো হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পট এটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রেখো যাবো পরে কোয়েশ্চেনে চোখের সবচেয়ে আলোক সংবেদী অংশ কোনটি ওয়ান ফর্টি টু চোখের সবচেয়ে আলোক সংবেদী অংশ কোনটি বলছে অন্ধবিন্দু পিতবিন্দু তারন্ধ্র করণীয় চোখের সবচেয়ে আলোক সংবেদী অংশ হচ্ছে কি পিতবিন্দু অপশন বি পিতবিন্দু সবচেয়ে বেশি আলোক সংবেদী অংশ যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেনে ওয়ান ফর্টি থ্রি তাহলে আজকের এই কোয়েশ্চেন এত অব্দি ছিল এইভাবে আমরা প্রত্যেক দিন অল্প অল্প করে কোয়েশ্চেন শিখে যাবো সমস্ত সাবজেক্টের ওপরে আজ করলাম বায়োলজি পরের দিন অন্য কিছু নিয়ে আসবো এমন করে দেখে যাও আশা করি সফলতা আসবে খুব শীঘ্রই সামগ্রিক এক্সাম আছে সঙ্গে থাকো দেখে যাও শিখে যাও বাস পড়ে যাও থ্যাংক ইউ সো মাছ এতক্ষণ দেখার জন্য